എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മത്തങ്ങ അരിശ്ശേരി എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സദ്യയിലൊക്കെ വിളമ്പുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തരം ഒരു അരിശ്ശേരിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വൻപയർ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കഴുകി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇത് മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് കുക്കായി കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും ഇത് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് ആദ്യം ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കൊടുത്ത് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പയർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അരക്കപ്പ് പയറിന് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം അത് വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടിയിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നാല് വിസിലാണ് ഈ ഒരു പയർ വേവാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മത്തങ്ങ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കില്ല മത്തങ്ങ നമ്മൾ നാല് വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മത്തങ്ങ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മത്തങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മത്തങ്ങ അങ്ങ് വെന്തൊടഞ്ഞങ്ങ് പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ബട്ടർ സ്ക്വാഷ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മത്തങ്ങ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മത്തങ്ങേനെ കാട്ടിലും അപ്പോൾ മത്തങ്ങ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതുപോലെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ തുറക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ വേണം ഇത് കറിയൊക്കെ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാൽ ഭാഗം നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാതിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത തേങ്ങയിലേക്ക് നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട തേങ്ങയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ വിളഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പയർ വേവിച്ചപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് പയർ വേവിച്ചത് ഇതിനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് വടികി അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ തരിതരിപ്പോട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പയർ ഒരു മുക്കാൽ പരുവത്തിൽ കൂടുതൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വെന്ത് ഒടയണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് മത്തങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വിസിലടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ
ഈ ഒരു എരിശ്ശേരി കുറച്ച് കട്ടിയിലുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സൈഡിലൊക്കെ എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ടും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വൻപയർ മത്തങ്ങ ഒരു കറി പോലെയും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഡ്രൈ ആകണോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ട് ഉള്ള പരുവത്തിൽ ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് കട്ടിയായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മത്തങ്ങ അരിശ്ശേരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി ചോറിന് കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി മത്തങ്ങ അരിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ